హలో అండి ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు నేను ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయే స్నాక్ తో వచ్చేసానండి ఆ స్నాక్ పేరు ఎగ్ బ్రెడ్ రోల్స్ మీరు అలా చూస్తూ ఉండండి నేను చేసి చూపిస్తాను అంతా చూసిన తర్వాత ఇంతేనా అనుకుంటారు మరి లేట్ ఎందుకు లెట్స్ డూ ఆహార రుచి ఛానల్ కు స్వాగతం మా ఛానల్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ నొక్కండి ఆహార రుచి ఛానల్ ను ఫేస్బుక్ లోనూ మరి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఫాలో అవ్వండి దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాబేజీ తురిమిన క్యారెట్ టొమాటో ప్యూరీ ఎగ్స్ మూడు సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి కరివేపాకు మిరియాలు జీలకర్ర పొడి స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ని తీసుకుని ఆయిల్ వేడెక్కాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కల్ని వేసి వేయించుకోవాలి అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని వేస్తున్నాను ఇవి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేయిస్తే చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసుకున్న కరివేపాకును వేస్తున్నాను ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాబేజీని వేస్తున్నాను క్యాబేజీని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకొని తురిమిన క్యారెట్ని వేస్తున్నాను రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి అర స్పూన్ పసుపు అర స్పూన్ కారం ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి మూత పెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకొని ఒకసారి మూత తీసి మొత్తం అంతా కలుపుకొని ఒక ఎగ్ వేసుకోవాలి ఎగ్ని ఎక్కువగా కలపకుండా కొంచెం ఫ్రై అవ్వనిచ్చి మిరియాల జీలకర్ర పొడిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని టొమాటో ప్యూరీని ఫైవ్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అంతా బాగా కలుపుకొని సోయా సాస్ని ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి దీనివల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి మూత పెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకొని కలుపుకోవాలి బాగా కలిసిన తర్వాత ఇంకొక నిమిషం పాటు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకొని అంచుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా 
ఇది కొంచెం స్లోగా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలండి శాండ్విచ్ బ్రెడ్ అయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు పూరి కర్రతో ఇలా చాలా జాగ్రత్తగా చపాతీలా పత్తుకోవాలి కట్ చేసుకున్న అంచులు ఉన్నాయి చూసారా వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు రెండు ఎగ్స్ని తీసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఇలా కలుపుకొని ఉప్పు హాఫ్ స్పూన్ కారం హాఫ్ స్పూన్ వేసుకొని ఒకసారి ఎగ్ అంతా బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న కర్రీని బ్రెడ్ స్లైసెస్లో ఇలా పెట్టుకొని ఒకసారి వాటర్లో తడుపుకొని ఫింగర్స్ ఇలా అంచుల్ని తడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అంటుకోదు లేకపోతే రోలు అందువల్ల ఇలా చాలా స్లోగా ఇక్కడ ఒక్కటేనండి మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా స్లోగా చేసుకుంటే ఇంకంతా బాగుంటుంది ఇది ఓపెన్ అవుతాయని భయం లేదండి కొంచెం స్లోగా కేర్ఫుల్గా చేయండి చాలు అంటుకోకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వాటర్లో తడిపి చేసుకోండి ఇప్పుడు ఆ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఎగ్లో ఇలా ఇలా ముంచుకుంటూ ఇలా మొత్తం మునిగేలా చూసుకొని ఇప్పుడు బ్రెడ్ పౌడర్లో ఒకసారి ఇలా అంతా ముంచేసుకోవాలి ఇలా రోల్లా ఇలా చుడుతూ ఉంటే పౌడర్ ఉండుతూ ఉందండి ఇలా పౌడర్ మొత్తం అంటేలాగా రోల్ని రౌండ్గా ఇలా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత బ్రెడ్ రోల్స్ని ఆయిల్లో ఇలా వేసుకోవాలి ఇది ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకోదండి చాలా కొంచెం ఆయిల్ తీసుకుంటుంది ఇలా రెండో వైపు కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా బ్లడ్ రోల్స్ ఎలా ఉన్నాయో 